Okay, just okay. In this lesson, we are going to see what is clamping unit of injection molding machines. So, in a former video, we talk about mold. So, you must see that video about mold to understand this clamping unit video. So, some company prepare a mold for product and they have to deliver this mold to the production company this company so they have to fix that mold in a machine in the mold plastic injection molding machine la fix pannu and the fix panna kodiya and the unit machine la and the unit per da enna clamping unit so idhukku munnadiya video la na sollirundha andha mari product vandu எப்படி கோர் அண்ட் கேவிட்டியில் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் ஸோ இப்படி ஒரு மோல்டு இருக்குன்னா ஸோ தேர் இஸ் கோர் அண்ட் கேவிட்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஸோ பிளாஸ்டிக் இன்ஜெக்ஷன் ரன்னர் இதெல்லாம் பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோலேயே சொல்லிடுறோம் ஸோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து உள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகி இந்த இடத்துல ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ரெண்டு கோர் அண்ட் கேவிட்டி கடையில் இப்போது இந்த ரெண்டு இது கோர் இது கேவிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இதனோட இந்த ஃப்ளூயினோட ஃபோர்ஸ்னால் இந்த கோர் அண்ட் கேவிட்டி விலகக்கூடாது இது ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னா தான் ப்ராடக்ட் வந்து டீஃபார்மேஷன் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை ஒரு வேலை இது ரெண்டுமே போதுமான அளவுக்கு ஒரு டைட்டாக இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த பார்ட்டிங் லைன் அந்த அந்த பிளேஸில் ப்ராடக்டில் டீஃபார்மேஷன் ஆகிடும் ரெண்டாவது வேறு என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அப்படின்னாக்கா மெயினாக ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷஸ் ஏற்படும் அந்த கோர் அண்ட் கேவிட்டி ரெண்டுமே மீட் ஆகக்கூடிய அந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் வெளியே வந்துடும் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி இந்த மாதிரி இது கோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது கேவிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சைடு கேவிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பார்ட்டிங் சர்வேஸில் பிளாஸ்டிக் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளாஷஸ் அப்படிம்பாங்க ஃப்ளாஷஸ் ஏற்பட்டும் ஸோ ஃபார் தேட் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த கிளாம்பிங் யூனிட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னாக்க இந்த கோரையும் இங்கே கேவிட்டியையும் நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸை வந்து அந்த கிளாம்பிங் யூனிட் தான் கொடுக்கும் ஃபுல் டைட்டாக இருக்கும் ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து இப்போ பிளாஸ்டிக் பாலிமர் வந்து உள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் ஃபோ ஃப்ளோ ஆகி இந்த இடத்துல ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அது ரெண்டும் மூவ் ஆகாமல் கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கும் எப்போ எஜெக்ஷன் வருதோ அதாவது எஜெக்ஷன் அப்படின்னா பாட்டை வெளியில் எடுக்கிறது எஜெக்ஷன் அப்படின்னா பாட்டை வெளியில் எடுக்கிறது அந்த எஜெக்ஷன் வரும்போது மட்டும்தான் இந்த கிளாம்பிங் யூனிட் வந்து ஃபோர்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டை வந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு கோரையும் கேவிட்டியையும் மூவ் பண்ண விடும் அது வரைக்கும் மூவ் பண்ண விடாது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா கிளாம்பிங் ஃபோர்ஸ் கிளாம்பிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிமா 
நல்லா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு ஃப்ளூயிட் எந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆனாலும் சரி ஸோ இதுதான் மோல்டு கு பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் அதாவது மோல்டன் பிளாஸ்டிக் ஸோ இது வரக்கூடிய இந்த பிளேஸ் வந்து ரன்னர் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு விதமான ப்ரெஷரை உருவாகும் ப்ரெஷர் டியூ டு திஸ் கோர் ரன்னர் இந்த கோர் ரன்னர் மோல்டுக்குள்ளே இருக்கனால இந்த ஃப்ளூயிட் மேலே ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஃபீல் பண்ண போன அந்த ஃப்ளூயிட்னால் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ளூயிட் அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல என்ன ப்ராடக்ட் ஷேப் இருக்குதோ நான் இங்கே தெளிவாக வரைகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் தெளிவாக வரைஞ்சு போகிறீங்க ஸோ இது வழியாக ஃப்ளூயிட் உள்ளே வருது இந்த இடத்துல வந்து பாட் இருக்குது அதாவது பாட் ஷேப் கோர் அண்ட் கேவிட்டியால் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ளூயிட் இப்படி உள்ளே வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ளூயிடு ஃப்ளூயிட் இப்படி உள்ளே வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாட் ஷேப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து கேவிட்டி இது வந்து கோர் இது வந்து ரன்னர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமில் ஃப்ளூயிட் உள்ளே வரப்ப ஒரு ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணும் இந்த ப்ரெஷர்னோட காரணமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கோர் கோர் அண்ட் கேவிட்டி தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி போக பார்க்கும் ஃப்ளூயிடு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் வழியாக வெளியே வந்துடும் பிளாஸ்டிக் அதுதான் ஃப்ளாஷை ஷேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகாம தடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு விதமான ஃபோர்ஸ் நாம் வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி இதை வந்து ரெண்டு டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய யூனிட் பேர் தான் கி